ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸಂಗೀತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಓರ್ವ ಸಾವು ಇಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಶಿವರಾಜ್ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ತ್ರಿಪುರಾಂತನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ಬರಲಿದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ ಡಿಕೆಶಿ ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಶಾಂತ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಈಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಹಬ್ಬ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಕಂಡುಬಂತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರು ಶರಣರ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಾದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ಯ ಲಾಲೆ ಹೈದರ್ ಪೀರ್ನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ತಿಪುರಾಂತನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಇನ್ನಿಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಹೌದು ಒಂಬತ್ತು ದಿನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶನನ್ನ ಶೃಂಗರಿಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಶಿವರಾಜ್ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಾಳುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಬೇರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಣವನ್ನ ಬರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಕೂಡಲೇ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಶೆಡ್ ಹಾಕಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಡಿಕೆಶಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ವೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಚಿವರು ಬಂದು ಏರಿಯಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ನೆರವೂ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿಸ
ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಸಿ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಒಬ್ಬಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ದೇನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಸರ್ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕುಮಾರ ಕಾರಣ ಇವರು ಯಾರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕೆಶಿ ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಶಾಂತ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂಧನವನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದು ಹೊಸದೇನು ಅಲ್ಲ ಎಂದರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಇದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೀವೇನಂತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇದು ಇದೇನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಮ್ಯಾದಾರ್ ಓಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಈ ಮೂಲಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎತ್ತೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ಆಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಜಗ್ಗು ತುಂಬದಿರುವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಊದಿನ ಹಿಂಗ್ ಊದಿನಿಂದ ರೀ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ದಲಿತ ಸೇನೆಯಿಂದ ದಲಿತ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಲಿತ ಸೇನೆ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮಣ್ಣೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರರಂದು ದಲಿತ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಜೆಎಂ ಕೊರುಬ್ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿಂಗೆ ಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಮನಿ ಮಹದೇವ್ ಬಂಕಲ್ಗಾ ಮಹಾಂತ ಚಿನ್ಮಳಿ ರವಿ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಸಿಂಗೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಿಂಗೆ ಪುಂಡಲಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರು ಇದ್ದರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರ ಬಂದಿದೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚುಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗ ಇದ್ಲಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸರಸ್ವತಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಮುನಾಫ್ ಪಟೇಲ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜನ ವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು ನಂತರ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಣುಕಾ ಚೌಹಾಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸಿಂಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಠೋಡ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪವಾರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಾಲ್ಮೂರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನೆಲ್ಲೆ ರುದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚುಂಚೋಳಿಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ನಾವು ಹೆಲ್ತಿವಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ಈ ಟು ಸೌಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೈಂಡ್ ಲೈಫ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಲ್ತಿ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇದ್ರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಬರೀ ಯಂಗ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ವಯಸ್ಸು ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂಚೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇವಾಗ ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲೂ ಸೈನ ನೇವಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲೈಕ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನೂ ಚಿಂಚೋಳಿಯಿಂದ ಬರ್ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವಾಗ ಇದು ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶಿಪ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆಟಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಈಡಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಜಗದೇವ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರ್ ಈಡಿಗ ಸಮಾಜ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಹದಿಮೂರರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ನಗರದ ಎಸ್ಎಂ ಪಂಡಿತ್ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದನೇ ಜಯಂತೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಶಿವಶಣಪ್ಪ ರಾವುರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಕಡ್ಚೂರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಎಲ್ಲದವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಬರೆದಂತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ
ಗುರುಗಳ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಚನಗಳು ಬರೆದಂತ ಜೇವರ್ಗಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಂದೋಲನದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ರಮಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಡಿಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಸೇರಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖೋಟಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಯಡ್ರಾಮಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹದಿನೈದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಗೂ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಇದು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಯವಾಗಿದೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ನ ರಿಬೋಲ್ಡ್ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲಣಗೌಡ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದರು ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಬಾರದು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಖಾಯಂಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಜೇವರ್ಗಿಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೌರಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಆಗಿದ್ದು ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಪುರಸಭೆ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶಶಿಲ್ ಲಮೋಶಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಎಸ್ವೈ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಕರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದ ರಚನೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಬಿಎಸ್ವೈ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದಸ್ತಿ ಅಮರನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸುರೇಶ್ ನಂದ್ಯಾಳ್ ಇದ್ದರು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಾಮಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಅವರು ಏಕೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂದರೆ ಅಂದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಡೆದಂಥವರು ಅವರು ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಮನವಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಷಾವರ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾಷಾವರ
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಜನರ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ದವು ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕುವ ಜನರು ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಧನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ತೊರೆದು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಕಲಬುರಗಿಯ ರಾಜಾಪುರದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಕಾಗೋದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಭಾಷಣದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆದರ್ಶ್ ಗೋಖಲೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾರತ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ವೇದಾಂತ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದವರು ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ಸಂತ ವೀರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಬಡ್ಸೇಸಿ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಮುಗಿಯಿತು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಆದದ್ದಿಷ್ಟೇ ನಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ನಮಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಇನ್ನಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಆ ಚಿಕಾಗೋ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಟಾಪ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ನಗ್ನ ಸತ್ಯ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಡೀ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮತ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಂತೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮತ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದ್ದವು ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಾಶಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾರತದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೇನು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿಮ್ ಮತ ಗ್ರಂಥದ ಸಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಸೌಧ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಎರಡು ತೆಗೀತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪನೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹಿಂದೂ ಇವಿಷ್ಟು ಈವರೆಗಿ